নমস্কার অনেক অনেক স্বাগত আমাদের চ্যানেল কর্মসন্ধান রিক্রুটমেন্ট বাই আডা টোয়েন্টি বাংলা বন্ধুরা আমরা সবাই জানি যে এই আমাদের চ্যানেলটা আডা টোয়েন্টি বাংলাতে এখন প্রত্যেকটা ক্লাসই তোমরা বাংলাতে পাবে শুধু তাই নয় আজকের যে এডিটোরিয়ালটা আবার আমি এনেছি সেই এডিটোরিয়ালেও আজকে আমরা অনেক রকমের ট্যাগলাইন্স এবং হেডলাইন্স তাছাড়াও যে মেন বিষয়টা নিয়ে আজকে আমাদের এডিটোরিয়ালটা হবে সেটা আজকে একটা মনিটারি পলিসি অথবা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আজকের বিষয়টা আজকে আমরা তুলে ধরবো এবং সেখান সেখানে নতুন নতুন অনেক কিছু ভোকাস জানব তো বন্ধুরা আগের যে এডিটোরিয়ালগুলো আমরা দিয়েছিলাম সেগুলো হয়তো তোমরা এখনও হয়তো চাক্ষুষ হয়নি কিন্তু শীঘ্রই তোমরা চাক্ষুষ পাবে এবং কিছুদিন পরেই হয়তো এই এডিটোরিয়াল সেশনটা তোমরা লাইভই পেতে শুরু করবে প্রত্যেক দিনই তো বন্ধুরা আজকে শুরু করা যাক আজকে আমাদের হিন্দু এডিটোরিয়ালের অ্যানালিসিস আমি অপূর্ব তৈরি থাকো অনেক রকম নতুন ভোকাস জানার জন্য আর অনেক রকম নতুন ব্যাপার প্রথমে আজকের যে কোর্টটা দ্য কোর্ট অফ দ্য ডে টাইম ইজ হোয়াট উই ওয়ান্ট মোস্ট বাট হোয়াট উই ইউজ ওয়ার্স্ট মানে টাইমটা হচ্ছে সেটা যেটা আমরা বেশি করে চাই কিন্তু সেটা নয় যেটা আমরা খুব বাজেভাবে কাজে লাগাই টাইমটাকে যদি তুমি যদি কোয়ালিটিভাবে কাজে লাগাতে পারো তাহলে প্রত্যেকটা টাইমই এক না একদিন তোমার কাছে ফ্রুটফুল হয়ে দাঁড়াবে এবং তার যে ভালো ফলটা সেটাও তোমরা পাবে চলো শুরু করা যাক আজকে আমাদের হেডলাইন্স থেকে হিন্দু আজকের যে হেডলাইন্সটা আজকে সকালের যে পেপারের যে হেডলাইন্সটা সেগুলো হেডলাইনগুলো আজকে আমি শুধু বলে দিচ্ছি খুব ছোটো করে কারণ হচ্ছে এই হেডলাইন্সগুলো তোমরা পরে গিয়ে আবার পেপারে বা নেটের মধ্যে সার্চ করতে পারো এবং দেশের বিভিন্ন রকম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং চারিদিকে কি হচ্ছে সেটা সম্পর্কে জানতে পারো তাছাড়াও হিন্দু এডিটোরিয়ালের যে লেখার ধরন বা ধাঁচ সেটা তোমরা যদি আয়ত্ত করতে পারো তাতে তোমাদের ইংলিশের যতটা স্কিল এবং ইংলিশ লেখার যতটা ধারণা বা যে ধরনটা সবার এখনও অতটা ইম্প্রুভমেন্ট হয়নি সেটা তুমি অবশ্যই ইম্প্রুভ করতে পারবে এটা আমি হানড্রেড পারসেন্ট গ্যারান্টি দিয়ে দিতে পারি চলো শুরু করা যাক লিসনিং টু দ্য কল অব দ্য ইনফর্মাল মানে হচ্ছে এখানে যদি বলতে চান আরুণ মেরা নামে এডিটোরিয়ালটা লিখেছেন দ্য ভয়েজেস অফ ইন্ডিয়াস টাইনি এন্টারপ্রেনার্স লিভিং ইন রুরাল এরিয়াস অ্যান্ড দ্য আরবান ফ্রিঞ্জেস শুড নট বি ইগনোর্ড দেখো এই যে এই ভয়েসগুলো আজকে কোন ভয়েসে কথা বলা হয়েছে যে ভয়েসগুলো আমাদের সেকেন্ড হ্যান্ড বা যে যে নিচে স্তরের যে ব্যবসায়ীরা বা এন্টারপ্রেনার্সরা যারা নিজেদের ব্যবসাটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে তাদের দিকে বেশি করে নজর দিতে বলা হচ্ছে এই ইউনিয়ন বাজেট আসার পরে কারণ এই ইউনিয়ন বাজেটে অবশ্যই আমাদের দেশে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সেটা আগাম একটা খবর সেটা বলা হয়েছে বা আগাম একটা পরিস্থিতি আসতে চলেছে বা কীরকমভাবে প্ল্যানিং হবে সেই সম্বন্ধে বলেছেন আমাদের অর্থমন্ত্রী মাননীয় সে নির্মলা সীতারামন এবং এইটা তিনি আরুণ মেয়েরা তাকেই এটা দেখতে বলেছেন যে এখানে আমাদের যে নিচের যে ছোট এন্টারপ্রেনার বা টাইনি এন্টারপ্রেনার তারা যে রুরাল এরিয়াস বা গ্রামীণ জায়গায় যে বসবাস করছে সেই সমস্ত জায়গার যে এন্টারপ্রেনার তাদের দিকে একটু বেশি ধ্যান দিতে এই এডিটোরিয়ালটা বলা হয়েছে খুব সুন্দর তিনি লিখেছেন এবং তিনি এটাও বলেছেন যে যদি আমরা নিচের স্তরের ব্যবসায়ীদের বা নিচের স্তরের অর্থনীতির যে স্তরটা যে লেয়ারটা সেটাকে যদি আমরা একটু বেশি করে ধ্যান দিই তাতে আমাদের অর্থনীতিটা কমবে না বই কি বাড়বে চলে যাওয়া যাক নেক্সট হেডলাইনে বলছি কমপ্লিকেটিং দ্য ট্যাক্স রিজিম ফার্দার আমাদের যে ট্যাক্স স্ট্রাকচারটা এবার নতুন করা হয়েছে সেই বিষয়ে এটা লিখেছেন মোহন কুরুমানা কুরুমানা গলম আর তিনি নিচে যে যেটা বলেছেন তার হেডলাইনে দ্য নিউ সিস্টেম ফেলস টু অফার এনি মেজর রিলিফ টু ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স প্লেয়ার্স হোয়াইল রিমুভিং ইনসেন্টিভস টু সেভ অ্যান্ড ইনভেস্ট বলতে চাইছেন তিনি যেটা যে নিউ সিস্টেমটা করা হয়েছে সেটা আগের বছরের তুলনায় একটু ডিফারেন্ট এবং তার জন্য যে ট্যাক্স পেয়ারদের ক্ষেত্রে যে ইন্ডিভিজুয়াল ট্যাক্স পেয়ার থেকে যে মেজার রিলিফটা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল সেই মেজার রিলিফটাকে সত্যি তাদের কাজে লাগবে সেই বিষয়ে তিনি এটা বলেছেন কারণ ট্যাক্স যখন কাটা হয়ে যাবে তাহলে সেই আমাদের ইনকামের থেকে আমরা কতটা টাকা আমাদের বাড়িতে আমরা বাঁচিয়ে বা সেভিংস করতে পারবো সেই বিষয়ে এই এডিটোরিয়ালে লেখা হয়েছে তোমরা যদি চাও তাহলে পড়ে নিতে পারো অনেক নতুন নতুন আইডিয়া বা রিমেডিস তোমরা এখান থেকে আগের বছরে এবং আগের বিগত প্রায় তিন বছরে আমরা দেখতে পেয়েছি ইন্টারনেটে অনেক রকম হসপিটালের বিভিন্ন অপারেশন হসপিটাল থেকে পাওয়া বিভিন্ন রকম ডেটা অর্থাৎ সেখানে যে চিকিৎসা চলছে সেই ধরনের ভিডিওস গুলো লিক হচ্ছে এবং সেগুলো পাবলিক হয়ে যাচ্ছে এবং এটা একটা খুবই প্রাইভেসির একটা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে বলে এটা বলেছেন এই এই এডিটোরিয়ালে এবং এক্ষেত্রেও বলা হয়েছে যে এইগুলো কি করে কমানো যায় তো এই জিনিসগুলো খুবই সাংঘাতিক একটা বিপজ্জনক ব্যাপার যে 
যে আমাদের যে চিকিৎসা যে স্তরটা সেই ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে বা চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে ধরনের বিভিন্ন রকম কার্যকলাপ হয় সেই অ্যাক্টিভিটিগুলো যদি নেটের মধ্যে বা ইন্টারনেটে যদি প্রকাশিত হতে থাকে এভাবে বা লিক হতে থাকে তাহলে কি হবে যে ইনফরমেশানগুলো বা মেডিকেল যে ইনফরমেশানগুলো সেগুলো লিক হতে থাকবে এবং এটা ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রেও একটা বড় বিপজ্জনক ব্যাপার তো সেটা নিয়ে এডিটোরিয়ালটা করা হয়েছে চাইলে তোমরা পড়ে নিতে পারো এখান থেকেও অনেক নতুন নতুন আইডিয়া তোমরা পাবে নেক্সট হচ্ছে ডাজ দ্য বাজেট ডু এনাফ ইন প্রোভাইডিং এ স্টিমুলাস টু গ্রোথ বুঝতেই পারছো এখনকার যে অবস্থা সেটা এই ইউনিয়ন বাজেট প্রকাশিত হওয়ার পরে সবাই অর্থনীতি নিয়ে প্রচণ্ড চিন্তিত চিন্তিত এবং অনেকে সাপোর্ট যারা করছে তারাও চিন্তিত যে এটাকে কি করে ধরে রাখা যায় আর যারা এটাকে সাপোর্ট করছে না বা এটার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করছেন তারাও এটা নিয়ে প্রচণ্ড মাথা ঘামাচ্ছেন যে এটাকে কি করে সঠিক রাস্তায় আনা যায় তো সেই বিষয়ে এই এডিটোরিয়ালটা করা হয়েছে এখানে লেখা হয়েছে বাই নট কাটিং স্পেন্ডিং ডেসপাইট কনস্টেন্ট কনস্টেন্ট মানে হচ্ছে বাধা যে যে ধরনের বাধাগুলো আমাদের সামনে আসছে বা পূর্ববর্তীকালে যে বাধাগুলো এসছিল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে টাকার ডিস্ট্রিবিউশন যে সমস্ত পণ্যের ডিস্ট্রিবিউশন এবং লক্ষ্য রাখা যে সঠিকভাবে অর্থনৈতিক যে পদক্ষেপগুলো সেই পদক্ষেপগুলো ঠিকঠাক মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে কিনা সেই বাধাগুলোকে মানে সেগুলোকে বাধাগুলোকে না বাদ দিয়ে দ্য বাজেট এনসিওর্স মুমেন্টাম ডাজেন্ট ব্যাকসাইড মানে এই বাজেটটা এনসিওর করে দিচ্ছে যে একটা মুমেন্টামকে যেটা ব্যাকসাইডের দিকে চলে যাচ্ছে মানে এটা হচ্ছে এই বাজেটটা চেয়েছিল অর্থনীতিকে একটা পেজ দিতে বা কোনো একটা অর্থগতিকে একটা অ্যাক্সেলারেটেড করতে তাই না মানে আমাদের যে উন্নতি অর্থনৈতিক উন্নতিটা এটা যেন এক বছর পর বা এই দু হাজার কুড়ি একুশ ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে পিছনের থেকে মানে পূর্ববর্তী বছরের থেকে যাতে বেডারমেন্ট হয় সেই জন্যই চেষ্টা করেছেন আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু সেটা কি আদৌ যে সমস্ত বাধাগুলোকে যেই বাধাগুলো আসতে চলেছে বা আসার সম্ভাবনা রূপ সেইগুলোকে কি কাট করতে পারবে এবং যদি না পারে তাহলে কি এই এনসিওর যে করা হয়েছে যে পেসটাকে বা মুমেন্টামটাকে সেই মুমেন্টটা কি পিছনের দিকে চলে যাবে না খুবই ইন্টারেস্টিং একটা এডিটোরিয়াল এবং এখান থেকে যে সমস্ত কোশ্চেনগুলো আছে তুমি দেখতে পারো দ্য ইকোনমিক সার্ভে স্ট্রেট স্ট্রেস ওয়েলথ ক্রিয়েশন অ্যাজ এ সেন্ট্রাল থিম অবশ্যই আমরা সবকা সাথ সবকা বিকাশ যেটা আমাদের এইখানকার থিম যে স্বাস্থ্য স্যালেন্ট সুরক্ষা এবং যে শিক্ষা এই তিনটা থিম নিয়ে যে করা হয়েছে এই অর্থনীতির ইউনিয়ন বাজেট সেখানে যে সেন্ট্রাল তার মানে কোথায় বেশি স্ট্রেস করেছে এটা ওয়েলথ ক্রিয়েশনের মধ্যে স্ট্রেস করেছে বা ধ্যান দিয়েছে ডু দ্য বাজেট প্রোপোজাল অ্যাড্রেস দিস ইফ সো টু হোয়াট এক্সটেন্ট মানে এখানে এই এডিটোরিয়ালে বলা হয়েছে যে কতটা এক্সটেন্ট অব্দি বা কতটা পর্যন্ত এই প্রোপোজালগুলো আমাদেরকে সেই অর্থনৈতিক যে ভার্চু বা সেই অর্থনৈতিক জেনিথ জেনিথ মানে শীর্ষতা বা শীর্ষের দিকে আমাদেরকে কি নিয়ে যেতে পারবে কতটা যদি নেওয়া হয়ে থাকে প্রোপোজালগুলো তাহলে আমাদের ইউনিয়ন এটা পড়তে হলে আমাদেরকে আজকে এই বছরের ইউনিয়ন বাজেটটাকে খুব ভালো মতো স্টাডি করতে হয় বন্ধুরা এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট শুধুমাত্র ডাব্লিউ বি বা সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষার জন্য নয় সমস্ত রকম কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের ক্ষেত্রে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো তোমরা অবশ্যই ইউনিয়ন বাজেটটাকে ভালো মতো স্টাডি করবে আর যদি কোনো রকম কোনো কোয়ারিজ থাকে আমরা অবশ্যই আছি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আড্ডা টোয়েন্টি ফোর সেভেন বাংলা কর্মসান্ধান রিক্রুটমেন্ট তোমরা অবশ্যই সেখানে প্রত্যেকটা ভিডিওতে ইউনিয়ন বাজেটের যে ভিডিওটা আমি দিয়েছি সেখানে কমেন্ট করবে এবং সেই কমেন্টের অ্যান্সার করতে আমি সবসময় প্রস্তুত চলে যাই নেক্সট ডে পরে যেটা বলছে রিডিউসিং কাস্টেডিয়াল ডেটস দ্য ইন্ডিয়ান পুলিশ কন্টিনিউ টু টর্চার সাসপেক্টস ইন কাস্টেডি অ্যাজ দে আর রেয়ারলি পানিশড এম পি নাথানাল এম পি নাথানাল নামে যেন খুবই বিখ্যাত ইন এডিটোরিয়াল এবং এনার এডিটোরিয়াল প্রায়ই ছাপা হয় আমাদের হিন্দু এডিটোরিয়ালে তিনি খুবই সুন্দর এবং বিবেচনামূলক কথাবার্তা লেখেন তুমি এগুলো যদি পড়তে পারো এবং খুবই সহজ ভাষায় তিনি লেখেন তা তোমরা পড়লেই বুঝতে পারবে তো তিনি বলেছেন যে এখানে কাস্টোরিয়াল যে ডেথগুলো হচ্ছে আমাদের পুলিশি ব্যবস্থায় বা থানায় নিয়ে গিয়ে সাসপেক্ট বা সাসপেকশনের বাহানায় যেই ধরনের মৃত্যুগুলো হচ্ছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না যে অ্যাকচুয়াল দোষী কারা যে পুলিশ না সেটা শুধুমাত্র মিডিয়ার একটা ভুয়ো খবর হয়ে বেরিয়ে আসছে তো সেই ধরনের কাস্টোরিয়াল ডেথগুলোকে ভালো মতো বিবেচনা করার জন্য তিনি এডিটোরিয়াল লিখেছেন এবং তিনি একটা সার্ভে করে একটা তিনি একটা তথ্য দিয়েছেন যেটা হচ্ছে দ্য ইন্ডিয়ান পুলিশ কন্টিনিউ টু টর্চার সাসপেক্টস ইন কাস্টেডি অ্যাজ खुबी भलो एक पदक्षेप नेक्स्ट चले जावा
তো আজকের আমাদের এই ভোকাবুলারি আজকের যে ভোকাবুলারিটা আজকে আমি এখানে দিয়েছি খুবই কম ভোকাবুলারি আছে কারণ আজকের টপিকটা গুরুত্বপূর্ণ হলো খুব ছোট এবং খুবই গভীর মানে ডেন্স মানে প্রচন্ড ঘনত্বপূর্ণ তো এই যে ভোকাবুলারিটা আজকে আমরা করব এই ভোকাবুলারিটা আমাদেরকে জেনে নিতে হবে যাতে আমরা এই আজকের যে মেন যে থিমটা নিয়ে আজকে আমরা পড়বো বা এডিটোরিয়ালটা নিয়ে যেটা আমরা পড়বো তা সেটা পড়তে আমাদের অনেক কাজে লাগবে তো আজকের যে ভোকাবুলারিগুলো দেখে নাও হলটেড হলটেড কথা হল্ট কথাটা মানে হচ্ছে থামো বা থামানো টু হল্ট বা থামা তো এটা হচ্ছে টু স্টপ এন্ডেভোর এন্ডেভোর হচ্ছে অ্যাটেম্প টু অ্যাচিভ দ্য গোল মানে হচ্ছে কোনো একটা অ্যাটেম্প্ট করা নিজের কোনো একটা লক্ষ্যে পৌঁছানোর আর ভার্ব হিসাবে যদি কাজে লাগানো হয় তাহলে কি হয় ট্রাই হার্ড টু ডু সামথিং মানে প্রচন্ড মানে প্রচন্ড একটা কষ্ট বা শক্ত একটা ট্রাই করা বা কোনো প্রবল চেষ্টা করা কোনো কিছু পেতে গেলে তো এন্ডেভোরমেন্ট মানে তুমি যদি এন্ডেভোরমেন্ট যদি বলা হয় তাহলে এই দুটোর মানেটাকে ছাড়িয়ে আর একটা মানে দাঁড়ায় এন্ডেভোরমেন্ট সেটার মানে হচ্ছে যদি তুমি এখানে মেন্ট করে দাও এম ই এন টি মানে এন্ডেভোর আছে এর সাথে তুমি যদি মেন্ট করে দাও তাহলে এটা হয়ে যায় একটা নাউন এটাও এন্ডেভোরমেন্ট মানেও নাউন এন্ডেভোরমেন্ট মানে হচ্ছে প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠান কোন রকম কোন প্রতিষ্ঠান যেটা অনেক মানুষের অনেক রকম খাটনি পরিশ্রম দিয়ে তৈরি সেই প্রতিষ্ঠানটাকে বলা হয় এন্ডেভোরমেন্ট ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে জেস্ট জেস্ট হচ্ছে একটা নাউন এ থিক সেট ফর জোক থিক মানে হচ্ছে কোন একটা ছোট কথা ছোট কথা যখন কোনো আমরা হিউমেরাস ওয়েতে বা মজা করে বলি তখন তাকে বলা হয় জেস্ট তারপর হচ্ছে আনলিস্ট আনলিস্ট মানে হচ্ছে রিলিজ বা ফ্রি বা ছেড়ে দেওয়া আনলিস্ট ইউর পাওয়ার মানে তুমি নিজের শক্তিটাকে ছেড়ে দাও নিজেদের মধ্যে তো এইটাকে বলা হয় আনলিস্ট তারপর হচ্ছে স্ট্যান্ড নিজের মধ্যে কোন একটা ধরো তুমি বিপাকে পড়েছো বা তুমি একটা যন্ত্রণার মধ্যে রয়েছো তো সেইখানে তুমি যখন নিজেকে ধরে রাখো সেটাকে বলা হয় ফোর বিয়ারেন্স ক্লিয়ার নেক্সট হচ্ছে ন্যাসেন্ট ন্যাসেন্ট হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ যেটার মানে হচ্ছে ডেভেলপিং মানে যেটা উন্নয়নশীল মানে উন্নতির দিকে যাচ্ছে ন্যাসেন্ট মানে অর্থাৎ এটা পুরোটাই একটা প্রবাবিলিটিকে সবসময় ডিনোট করে এই জিনিসগুলো যদি তুমি মাথায় রাখতে পারো যে কোনটা 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 কোন জিনিসটাকে বা কোন ওয়ার্ডটাকে রিলেট করে তাহলে তুমি শুধুমাত্র এই ভোক্যাপসগুলো রাইটিং স্কিলের ক্ষেত্রেই নয় বিভিন্ন যেরকম যে ভোক্যাপসের কোয়েশ্চেন আছে যেমন হচ্ছে ফিলার্স শূন্য স্থান পূরণ তারপরে ক্লোজ টেস্ট তারপরে হচ্ছে তোমার সিনোনিম অ্যান্টোনিম তারপরে আরও অনেক রকম যেমন ডাবল ফিলার্স এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো তোমরা খুব সুন্দরভাবে অ্যান্সার করতে পারো খুব সহজেই যদি রিলেটিং ব্যাপারগুলোকে ধরে নাও একদম অ্যাকুরেট আক্ষরিক শব্দের অর্থ মুখস্থ করাটা ভালো কথা কিন্তু সেটাকে যদি আরও অন্য জায়গায় কাজে লাগাতে পারো তাহলে সেটা সব থেকে ভালো ব্যাপার কারণ যদি তুমি জানো সেটা হচ্ছে নলেজ যেটা তোমার জানা তুমি যখন সেটাকে কাজে লাগিয়ে দেবে সেটা হয়ে যাবে উইজডম যে শুধু জানে সে হচ্ছে নলেজেবল পার্সন আর যে নিজের নলেজটাকে কাজে লাগায় সে হচ্ছে ওয়াইজ পার্সন সবসময় মনে রাখো নেক্সট হচ্ছে আজকে আমাদের ইম্পর্টেন্স অফ হেডলাইন আজকে আমাদের হেডলাইনটা পড়িনি যেটা নিয়ে আজকে আমরা চর্চা করব। অন দ্য ফ্রন্ট ফুট এইটা হচ্ছে একটা ইডিয়ামস বন্ধুরা এটা মাথায় রাখবে অন দ্য ফ্রন্ট ফুট মানে হচ্ছে সামনের দিকে পদক্ষেপ নিয়ে যাওয়া বা একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া বা নিজেকে একটা অধিনায়কত্ব করা ধরো এই ধরনের জিনিস যে ইন দ্য ফ্রন্ট ফুট এই জিনিসগুলো অধিনায়ক বা লিডারশিপের ক্ষেত্রে তুমি ইউজ করতে পারো এটার ব্যাপারে যেটা বলা হয়েছে দ্য আর বিআইজ এফোর্ট টু বুস্ট গ্রোথ কুড চেঞ্জ দ্য সেন্টিমেন্ট ইন দ্য ইকোনমি মানে এই যে সেন্টিমেন্ট অফ দ্য ইকোনমি যেটা প্রথমে বলেছি আজকে এই ইউনিয়ন বাজেট রিলিজ হওয়ার পরে মানুষজন বা অন্যান্য ব্যবসায়ীরা ছোট থেকে বড় সবাই নিজেদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি একটা আশা দিয়ে রয়েছেন সেখানে একটা সেন্টিমেন্ট কাজ করছে তো আর বিআই আমাদের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এটা এমন একটা এফোর্ট দিয়েছে সে নিজে একাই এবং এমন একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে যেটাতে মানে বলা যাচ্ছে যে তারা এই বুস্ট বা আমাদের যে ইকোনমিক যে চেঞ্জটা হচ্ছে বা সেখানে যে গ্রোথটাকে আশা করা হয়েছে সেইটাকে সত্যি পরিণত করার জন্য আর বিআই লেগে পড়েছে তো কি কিভাবে আর বিআই লেগে পড়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা দেখেছে যে বিপদ আছে এবং সেগুলোকে বিপদগুলোকে কমিয়ে নিয়ে তারা কি করে অর্থনৈতিক দিক থেকে নিয়ে ইন্ডিয়াকে বা ভারতকে কতটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে সেই বিষয়ও এখানে বলা হয়েছে আজকে আমাদের এখানে এডিটোরিয়ালে নেক্সট শুরু করি তারা আজকে আমাদের এডিটোরিয়াল প্রথমে যেটা বলা হয়েছে দ্য হাম্বেল অনিয়ন অলমোস্ট হল্টেড দ্য অনওয়ার্ড মার্চ অব দ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 
প্রথমেই বলে রাখি এই যে এডিটোরিয়াল টা এটা খুবই হিউমেরাস টোন প্লাস সিরিয়াস কিছু বক্তব্যকে খুবই হিউমেরাস বা মজার দিক দিয়ে বলা হয়েছে বা মজা করে বলা হয়েছে এবং তাতে কি হয় তাতে যে পড়ছে তার ক্ষেত্রে খুব ব্যাপারটাকে গ্রহণ করতে বা ধারণ করতে সুবিধা হবে তোমাদেরও খুব সুবিধা হবে দেখো হাম্বেল অনিয়ন অলমোস্ট এটা কেন বলেছে কারণ আমরা সবাই জানি যে এবারে পেঁয়াজের দাম প্রচন্ড বেড়ে গেছে তো এই পেঁয়াজের দাম বাড়ার কারণে অর্থনীতিটাকে রিলেট করা হয়েছে তো সেই জন্য বলা যায় দ্য হাম্বেল অনিয়ন অলমোস্ট হল্টেড হল্টেড মানে কি থামানো দ্য অনওয়ার্ড মার্চ অব দ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ইন ইটস এন্ডেভোর টু ব্রিং ডাউন ফাইন্যান্সিয়াল কস্ট ইন দ্য ইকোনমি মানে বলছে এই যে পেঁয়াজের দামটা যে বেড়েছে মানে অর্থনীতি যেভাবে দামগুলো জিনিসের দাম বাড়ছে সেটা হল্ট করেছে বা থামিয়ে দিয়েছে কাকে এখানে যে অনওয়ার্ড মার্চ আর বিআই যে ইকোনমিক গ্রোথে আমরা জানি আর বিআই একটা প্রচন্ড মানে কি কি বলবো সাহায্যকারী এবং বিশ্বাসযোগ্য একটা প্রতিষ্ঠান যেটা আমাদের ইন্ডিয়ার অর্থনীতিকে ক্রমাগত বাড়ানোর চেষ্টা করছে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছে সেই ক্ষেত্রে একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে বা থামানোর চেষ্টা করেছে অফ দ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ইন ইটস এনডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ সে যে কিছু একটা অ্যাচিভ করতে চাইছে অর্থাৎ আর বিআই এর লক্ষ্যই হচ্ছে ইন্ডিয়াকে সেই অর্থনীতির জায়গায় নিয়ে যাওয়া যেখানে আর কেউ অন্য কোনো দেশ সেখান থেকে হয়তো একদিন না একদিন হয়তো আমাদের থেকে নিচে চলে যাবে তো এইটা হচ্ছে আর বিআই এর লক্ষ্য তো সেই লক্ষ্যে লক্ষ্যে এই হাম্বেল অনিয়ন মানে হচ্ছে অর্থনীতির যে চাপটা সেটা একটু থামানোর চেষ্টা করেছে সেই কি করে এই জিনিসটা কাটিয়ে উঠবে আর বিআই সেই বিষয়ে এটা কথা বলা হয়েছে নেক্সট হচ্ছে অলমোস্ট বিকজ দ্য আর বি আই ডিসপাইট ফাইন্ডিং ইটস হ্যান্ডস টাইড বাই রাইজিং ইনফ্লেশন থ্যাংকস টু অনিয়ন প্রাইসেস আবার সেই জিনিসটা মজা করে বলা হয়েছে যে কারণ আর বি আই যে ডিসপাইট ফাইন্ডিং ইটস হ্যান্ড টাইড টু যদিও তার হাত দুটো বেঁধে গেছে কিসের জন্য যে এই ইনফ্লেশনের জন্য রাইজিং ইনফ্লেশন বা মূল্য বৃদ্ধির জন্য যে হাতটা বেঁধে গেছে এবং সেটা কাকে থ্যাংক জানানো হয়েছে অনিয়ন প্রাইসকে বা অর্থনৈতিক বা জিনিসের মূল্য বৃদ্ধিকে বলা হয়েছে ফাউন্ড আদার মিনস টু ড্রাইভ ডাউন ইন্টারেস্ট রেটস ইন দ্য মার্কেট তারা মার্কেটে নিয়ে এদের ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট রেটসটাকে কমাতে বাধ্য হয়েছে তো ইন্টারেস্ট রেট যদি একটা ব্যাংক নিজের কমে দেয় তাহলে সেই ব্যাংকের যে ইনকাম সেটা কমে যাবে এবং রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে আর বি আই কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটাও আমরা জানি তো সেই ক্ষেত্রেও একটা ঘাটতি চলে আসার সম্ভাবনা থেকে যায় অ্যান্ড ইন দ্য সিস্টেম এবং সিস্টেমের মধ্যে ইন ইটস মনিটারি পলিসি অ্যানাউন্সমেন্ট অন থার্সডে এই যে থার্সডেতে বৃহস্পতিবারে গত আমাদের আগের সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে এই অ্যানাউন্সমেন্টটা করা হয়েছে তো এইখানে মনিটারি পলিসির ক্ষেত্রে যে অ্যানাউন্সমেন্টগুলো সেখানে সেখানে আর বি আই বলেছে যে আমরা কি কি পদক্ষেপ নিতে পারি এই জিনিসটাকে কমানোর জন্য বা এই মূল্য বৃদ্ধিটাকে স্টপ করার জন্য অ্যাট দ্য প্রেস কনফারেন্স আফটার দ্য অ্যানাউন্সমেন্ট গভর্নর শক্তিকান্ত দাস ডিক্লেয়ার তিনি কি বলেছেন শক্তিকান্ত দাস গভর্নর ওনলি হাফ ইন জেস্ট ওকে ওনলি হাফ ইন জেস্ট কথাটা মানে হচ্ছে হাফটা সেই অ্যানাউন্সমেন্টে তিনি যে ডিক্লারেশন করেছেন সেই ডিক্লারেশন হাফটায় তিনি মজা করে বলেছেন ইউনিয়ন বাজারে কিছু কিছু জিনিস তার গ্রহণযোগ্য হয়েছে কিছু কিছু গ্রহণযোগ্য তিনি করতে পারছেন না তো তিনি সেই জিনিসটাকে পুরোটাকে একটা মিক্স করে যাতে সহজভাবে সবাই বুঝতে পারে সেই জন্য তিনি সেটাকে হাফ মজা করে বলেছেন এবং হাফ সিরিয়াস করে বলেছেন তো হাফ জেস্ট দ্যাট দ্য প্রসিডিংস অব দ্য মনিটারি পলিসি কমিটি হুইচ ডিসাইডেড টু হোল্ড রেটস মানে প্রসিডিংস গুলো যে মনিটারি পলিসি নিচ্ছে তারা ডিসাইড করেছে রেটস গুলোকে একটু কমিয়ে নেবার হোল্ড রেটস মানে হচ্ছে বাড়ন্ত যে রেটস গুলো বা যে শুল্কের যে রেটস গুলো সেই জিনিসটাকে যাতে ধরে নিতে পারে বা সেখানে থামানোর জন্য তিনি কথা বলেছেন হ্যাড অলরেডি বিন ডিসকন্টিনিউড বাই দ্য মার্কেট এবং সেটা মার্কেটের দ্বারা ডিসকাউন্টেড হয়ে গেছে মার্কেট মানে কি যেটা বাজারে যেখানে পয়সাটা আমরা ফেরি পয়সারও একটা বিজনেস হয় তো মূল্য সাথে পয়সার একটা খুবই সংযোগ আছে আমরা সবাই জানি প্রোডাকশান যদি বাড়তে থাকে তাহলে সেখানকার মূল্য বৃদ্ধি আমাদের কমতে থাকবে অবশ্যই মূল্য বৃদ্ধি হবে না যদি আমাদের প্রোডাকশান বেড়ে যাবে প্রোডাকশান কমে তাহলে জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি হবে তো এই জিনিসটা মার্কেটের ক্ষেত্রে ডিসকাউন্টেড হয়ে গেছে ওকে নেক্সট হচ্ছে বাট ডোন্ট ডিসকাউন্ট দ্য আর বিআই এইরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন যে মার্কেটে যদিও রেটসগুলো মানে আমাদের যে জিনিসপত্রের রেটসগুলো যদি আমরা হোল্ড নাও করতে পারি সেক্ষেত্রে যদি মার্কেটে আমরা ডিসকাউন্ট দিলেও ঠিক আছে কিন্তু আর বিআইকে ডিসকাউন্ট দিলে চলবে না তার কারণটা হচ্ছে আর বিআইকে প্রতিনিয়ত এই জায়গাতে রেখে দিতে হবে আর বিআইকে প্রতিনিয়ত রেটস কমানোর চেষ্টাতে বিরত থাকতে একদমই বিরত থাকলে হবে না চালিয়ে যেতে হবে কাজটা কারণ
তো তিনি সেখানে বলেছেন যে বাট ডোন্ট ডিসকাউন্ট দ্য আর বিআই আর বিআই এর ক্ষেত্রে কোনো ডিসকাউন্ট যেন না হয় হি ওয়ার্নড তিনি এটা ওয়ার্নিং দিয়েছেন পয়েন্টিং আউট দ্যাট কি কি পয়েন্ট আউট করেছেন তিনি দ্যাট সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক হ্যাড অ্যাট ইটস ডিসপোজাল ভেরিয়াস ইনস্ট্রুমেন্টস মানে সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অলরেডি মানে তিনি কি করেছেন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ডিসপোজাল ভেরিয়াস ইনস্ট্রুমেন্ট ভেরিয়াস ইনস্ট্রুমেন্ট মানে ব্যাংকের কি কি ইনস্ট্রুমেন্টস থাকে ব্যাংকের ইনস্ট্রুমেন্টস হচ্ছে যেগুলো দিয়ে কাজকর্ম হয় ব্যাংকে কি কি ইনস্ট্রুমেন্টস সুদ দেওয়া লোন দেওয়া লোন নেওয়া মার্কেটের মধ্যে মার্কেট অনুযায়ী মার্কেটের জিনিসের দাম অনুযায়ী সেখানকার স্টক অনুযায়ী সেটার সেটার জন্য মানে প্রতি যথেষ্ট পয়সা ভারতের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া বা সার্কুলেশন করা তো এগুলো যে ইনস্ট্রুমেন্ট এগুলো সেখানে অনেকগুলো ডিসপোজাল হয়েছে অ্যান ইটস ডিসপোজাল ভেরিয়াস ইনস্ট্রুমেন্ট তো কি কি তিনি ইনস্ট্রুমেন্টগুলোকে পয়েন্ট আউট করেছেন আজকে আমরা সেগুলো দেখি ট্রু টু দ্য স্টেটমেন্ট এই স্টেটমেন্টে যেটা বলা হয়েছে The RBI unleashed several measures that had an electric effect on the markets. RBI kichu গুরুত্বপূর্ণ মেজার বা মেজারমেন্ট এইখানে মেজার মানে হচ্ছে কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছে যেগুলো একটা ইলেকট্রিক এফেক্ট মানে তাৎক্ষণিক এফেক্ট ইলেকট্রিক এফেক্ট মানে তাৎক্ষণিক ইলেকট্রিক খুব তাৎক্ষণিক আমাদেরকে কাজে লাগে একটা সুইচ টিপলে সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে গেল তাহলে ওটা হচ্ছে খুব তাৎক্ষণিক ব্যাপার তো একটা তাৎক্ষণিক একটা প্রভাব ফেলতে পারে মার্কেটের ওপর কিভাবে ড্রাইভিং ডাউন বন্ড ইলস বাই টেন টু টুয়েলভ টোয়েন্টি বেসিস পয়েন্টস ইন দ্য ম্যাটার অফ এ মিনিটস মানে ম্যাটার অফ এ মিনিটস এটা একটা ইডিয়ামস বন্ধুরা এটা মাথায় রাখবে ম্যাটার অফ এ মিনিটস মানে হচ্ছে যে অল্প সময়ের মধ্যে যে যে প্রবলেমসগুলো আমাদের মাথার মধ্যে আসতে পারে সেগুলোকে বলা হয় ম্যাটার অফ মিনিটস তো সেই ম্যাটার অফ মিনিটসগুলো কটা পয়েন্টস এসছে সেটা দশ থেকে কুড়িটা পয়েন্ট এসছে যার উপরে তিনি একটা বন্ড মানে বন্ড মানে ড্রাইভিং ডাউন বন্ড ইলস বাই টেন থেকে টেন টু টোয়েন্টি বেসিস পয়েন্টস ইন এ ম্যাটার অফ এ মিনিটস মানে যে ওই এক মিনিটের মধ্যে যতগুলো দশ বা কুড়িটা যেটা পয়েন্টস তিনি তুলে এনেছেন সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলোকে ড্রাইভিং ডাউন বন্ড ড্রাইভিং ডাউন কথাটার মানে হচ্ছে সবার সামনে তুলে আনা দ্যাটস ইট ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে দ্য এক্সেমশন এক্সেমশন টু ব্যাংক ফ্রম প্রোভাইডিং ফর ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও অন ফ্রেশ রিটেল লোনস ডিসবার্স আফটার জানুয়ারি থার্টি ওয়ান টু পারচেস অটোমোবাইলস অ্যান্ড রেসিডেন্সিয়াল হাউসেস প্রথমে যে তিনি পয়েন্টটা তুলে দিয়েছেন সেটা খুবই ভালো পয়েন্ট দেখো ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও কি ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও কিচ্ছু না এটাকে সি আর আর বলা হয় সি আর আর হচ্ছে ধরো তোমার কাছে সেন্ট্রাল ব্যাংকের মধ্যে যা অ্যাসেট আছে সেন্ট্রাল ব্যাংকের যা অ্যাসেট আছে ওকে এ এস এস লিখলাম সেন্ট্রাল ব্যাংক অ্যাসেট ওকে এইটাকে বাই বাই যতটা ডিপোজিট হয়েছে ব্যাংকে ওকে এ সিআর প্রত্যেকটা ব্যাংকের আলাদা আলাদা হয় যতটা ডিপোজিট হয়েছে তার সাথে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যদি গুণ করে দাও তাহলে আমাদের ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও পেয়ে যাই আমরা বা ক্যাশ রিজার্ভ পার্সেন্টেজ আমরা পেয়ে যাই তাহলে কি সেন্ট্রাল ব্যাংকে যে অ্যাসেট আছে এবং তারপরে যা ডিপোজিট হয়েছে সেটাকে যদি ভাগ করে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করে তাহলে সেটা ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও মানে হচ্ছে যতটা ডিপোজিট আমরা করেছি বা পাবলিক থেকে বা ব্যবসায়ীদের দিক থেকে বা যারা ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছেন বা ব্যাংকে যারা টাকা জমা রেখেছেন ডিপোজিট করেছেন সেই ডিপোজিটটা ওকে সেই ডিপোজিটের রেসপেক্টে সেন্ট্রাল ব্যাংকের কাছে অ্যাসেট কতটা আছে সেটাই হচ্ছে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও মানে কতটা ক্যাশ সেন্ট্রাল ব্যাংক ধরে রেখেছে ওকে হ্যাড ইটস ডিসপোজাল ভেরিয়াস আছে তারপরে হচ্ছে দ্য এক্সেমশন টু ব্যাংক ফ্রম প্রোভাইডিং দ্য ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও অন ফ্রেশ রিটেল লোনস কাদের কাদের উপর ওটা দিয়েছে যেটা ডিসবার্স করা হচ্ছে মানে হচ্ছে কি পেমেন্ট করে দেওয়া ডিসবার্স করা হচ্ছে আফটার জানুয়ারি থার্টি ওয়ান টু পারচেস অটোমোবাইলসের ক্ষেত্রে এবং রেসিডেন্সিয়াল হাউস কমা অ্যান্ড টু এম এস এম ই এম এস এম ই মানে হচ্ছে মাইক্রো এই এই জিনিসটা মানে হচ্ছে মাইক্রো মেজর স্মল অ্যান্ড মাইক্রো ইকোনমিক্স সেক্টর ঠিক আছে তো এই জিনিসটা হচ্ছে মেজর স্মল অ্যান্ড মাইক্রো ইকোনমিক্স তো উইল হেল্প ব্যাংক শেভ অফ এ পার্ট অফ দেয়ার কর্স শেভ অফ মানে হচ্ছে যে যেটা দামটা যে দামটা ওরা এখান থেকে নিতে চলেছে এম এস এম ই অটোমোবাইল এবং রেসিডেন্সিয়াল হাউসের পার্চেসিংয়ের ক্ষেত্রে যে লোনটা তারা ডিসবার্স করছে বা প্রোভাইডিং করছে সেটা যদি মানে সেটার এক্সেমশন যদি ব্যাংকে প্রোভাইড করা হয় তাহলে এই যে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিওটা যদি ধরা হয় তাহলে সেই পার্ট অফ এ কস্ট মানে ওই দামের কিছুটা পার্ট ব্যাংক শেভ অফ করে নিতে পারে শেভ অফ করা মানে কি শেভ অফ করে মানে তুলে নেবা বা সেটাকে আবার করে রিকভার করে নিতে পারে ওকে দ্য হোপ ইজ দ্যাট যেটা আশা করা যাচ্ছে দ্যাট দে উইল পাস অন অ্যাটলিস্ট এ প
to borrowers as lower rates jeta bola jacche je tara je part of their saving ei je part ta tara je pelo cost er she part ta tara save kore nilo ei save korar pore tara jeta pass korbe mane at least a part of the saving je je saving je korlo ei saving er theke kichuta poriman pass kora holo kader kache borrowers der kache mane jara hocche arke loan nicche tader ke ekta lower rate e dite pare tar mane ki er por theke hoyto je podokkhep ta tara niye chai automobiles and residential house and msm er khetre she khetre ki hobe she khetre choto choto byabsha kora ba je boro byabsha jeta tumi bolo entrepreneurship she khetre bank theke je loan ta seta amra low rates e pete pari তাহলে কি কি ক্ষেত্রে হবে এমএসএমই একটা হচ্ছে মাইক্রো স্মল অ্যান্ড মেজর ইকোনমিক্স এর ক্ষেত্রে নেক্সট হচ্ছে আর হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল হাউসেস আর হচ্ছে অটোমোবাইলস এর ক্ষেত্রে যে লোনগুলো ক্লিয়ার নেক্সট এবারে হচ্ছে সেকেন্ড সেকেন্ড যেটা তিনি পয়েন্ট আউট করেছেন সেটা কি দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ ওয়ান অ্যান্ড থ্রি ইয়ার্স মানে এক থেকে তিন বছর মধ্যে টার্ন রিপোজ অ্যাট পলিসি রেট অফ ফাইভ ফর এ টোটাল অফ rupees 1 lakh crore is also aimed at prodding rates downwards as banks now pay 6.6% uh, to 6.5% on deposits jeta bank er deposit er jonno 6% theke 6.5 er 1 lakh koti takar jonno jeta dewa hoto je percentage ache 6.0 theke 6.5% ache jeta seta kome giye 5.15% e hoye jete pare koto bochorer moddhe 1 theke তিন বছরের মধ্যে তো এই টার্ম তারা রিপোজ করেছে এই পলিসি রেটের মধ্যে আর বিআই যেটা তারা লক্ষ্য নিয়েছে যে এইভাবে তারা যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছে এই পদক্ষেপটার জন্য তারা এই লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে পারে যে সিক্স পয়েন্ট থেকে সিক্স যে ডিপোজিটের যে পে করতে হয় সেটা হয়ে যাবে ফাইভ পে করতে হবে কত টাকার জন্য এক লাখ কোটি টাকার জন্য ক্লিয়ার চলে যাওয়া যাক নেক্সট থার্ড তিন নম্বর যে পয়েন্টটা বলা হয়েছে তিন নম্বর পয়েন্টটা কি বলা হয়েছে দ্য আর বিআই হ্যাজ ফাইন টিউন্ড ইটস লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট প্রসেস ইন এ ম্যানার ডিজাইন টু হেল্প ব্যাঙ্ক ম্যানেজ দিয়ার ইন্টারেস্ট কস্ট বেটার তিন নম্বর হচ্ছে আর বিআই এটা একটা ফাইন টিউন্ড এই জিনিসটা সবাই জানে যে লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্টে এশিয়ার মধ্যে আর বিআইয়ের মতো আর কোনো ব্যাংক লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্টে অতটা ভালো নয় তো এইখানে যেহেতু ফাইন টিউন্ড এখনও হয়ে আছে আর বিআই সেজন্য সেটাকে ডিজাইন করে ব্যাংকগুলোকে যে নিচের স্তরের যে ব্যাংকগুলোকে সেগুলোকে তাদের ইন্টারেস্ট কর্সগুলোকে বেটারমেন্ট করতে পারে মানে তারা যে ইন্টারেস্ট দিয়ে দিচ্ছে ইন্টারেস্ট কস্ট সেই কস্টটা তারা বেটারমেন্ট করতে পারে এবং আর বিআই এক্ষেত্রেও প্রত্যেকটা নিচের স্তরের ব্যাংক ধরো সেন্ট্রাল ব্যাংক বলো পাবলিক ব্যাংক বলো এবং প্রত্যেকটা ব্যাংকে এই সুবিধাটা যাতে পায় যে ইন্টারেস্ট কস্টটাকে বেটারমেন্ট করতে পারে বা ভালো করতে পারে সেক্ষেত্রেও এই পয়েন্ট আউটটা প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট নেক্সট হচ্ছে হোয়েদার ব্যাংক রিয়েলি ডু হোয়াট দ্য আর বিআই হ্যাজ সিগনাল টু দেম দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে আর বিআই যেটা সিগনাল দেয় বা যেটা অর্ডার দেয় বা যেটা করতে বলে বা সাজেশন দেয় সেটা প্রত্যেকটা ব্যাংকই মেনে চলে এবং সেই জন্য ট্রান্সমিট লোয়ার রেটস টু বড়োয়ার্স মানে যতটা সম্ভব কম রেটে লোন দেওয়ার চেষ্টা করা হয় কারণ যত তুমি যদি বেশি বেশি করে লোন দিতে শুরু করো আমাদের অর্থনৈতিক এই ইনফ্লেশনের টাইমে যদি বেশি টাইপের লোন দেওয়া শুরু করি বেশি কষ্টের পরিবর্তে যে লোনগুলো আমরা দিতে থাকি তাহলে কি হবে তাহলে লোন বড়োয়াররা আমাদের বা কাস্টমার যে ব্যাংকের কাস্টমার তারা কমতে থাকবে তো সেই জন্য আর বিআই সবসময় সাজেস্ট করে যতটা সম্ভব লোয়ার রেটসে বড়োয়ার্সদের লোন দিতে তো ডিপেন্ডস অন ভেরিয়াস ফ্যাক্টরস কি কি ফ্যাক্টরস নট দ্য লিস্ট অফ হুইচ ইজ ডিমান্ড ফর দ্য ক্রেডিট মানে শুধুমাত্র ক্রেডিট মানে যখন তুমি আবার টাকাটা ফিরে পাবে ব্যাংকে টাকাটা আবার ক্রেডিট করবে তোমার কাছ থেকে তো সেই ক্রেডিটের উপর শুধুমাত্র ভরসা করে নয় আরও বিভিন্ন ফ্যাক্টরসের উপর ডিপেন্ড করে তারা ট্রান্সমিট করতে বলা হয় যে তারা যেন কম সুদে সেটাকে বড়োয়ার্সদেরকে লোন দেয় নেক্সট হচ্ছে দ্য আর বিআই স্টেটমেন্ট দ্যাট কি 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 বলেছে আর বিআই ইট উড মেনটেন অ্যান্ড অ্যাকোমোডেটিভ স্ট্যান্স অ্যাকোমোডেটিভ স্ট্যান্স মানে কি পোজার অ্যাকোমোডেশন করার কথাটা মানে হচ্ছে ধরো তুমি কোথাও একটা বাইরে গেলে সেখানে তোমাকে থাকার জায়গা বা দেওয়া হলো খাওয়ার খাবার দেওয়া হলো যেখানে চাকরি করছো তো সেটা হচ্ছে তোমার অ্যাকোমোডেশন অ্যাকোমোডিটি কমোডিটি থেকে হচ্ছে অ্যাকোমোডিটি তো এই অ্যাকোমোডেটিভ একটা স্ট্যান্স ব্যাংকে নিতে বলছে নিজেদের কাস্টমারের ক্ষেত্রে যাতে সেই কাস্টমার সবসময় ওই ব্যাংকেই যায় বোঝা গেছে তাহলে এমন একটা রেট দিতে বলছে যে লোন নেওয়ার জন্য যাতে ব্যাংকের ক্ষেত্রে কাস্টমারের সামনে ব্যাংক একটা অ্যাকোমোডেটিভ স্ট্যান্স নিতে পারে নেক্সট হচ্ছে কি বলা হয়েছে অ্যাজ লং অ্যাজ নেসেসারি টু রিভাইভ গ্রোথ যতটা যত যত দিন যায় মানে যতটা সম্ভব হোক অ্যাজ লং অ্যাজ নেসেসারি মানে যতটা প্রয়োজন সেই গ্রোথটাকে রিভাইভ করার জন্য 
কারণ মানুষ যদি আমাদের স্থানীয় বা দেশীয় ব্যাংকের মধ্যে থেকে টাকা লেনদেন বেশি করে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের অর্থনীতিটাই উঠবে তো এর জন্য কি করতে হবে সমস্ত ব্যাংকের ছোট থেকে বড় সমস্ত ব্যাংকে নিয়ে দেখ কাস্টমার যে আমাদের দেশীয় ব্যাংকগুলো আছে তাদেরকে নিয়ে দেখ কাস্টমারকে একটা অ্যাকোমোরেটিভ স্ট্যান্ড দিতে হবে যে না তোমরা এসো আমাদের কাছ থেকে লোন নাও লো রেটসে লোন দিচ্ছি এবং তার জন্য তোমাদেরকে একটা অ্যাকোমোডেশান কিছু কিছু জিনিস অ্যাকোমোডেশান যেমন হচ্ছে এখন অনেক প্রাইভেট ব্যাংক যেমন হচ্ছে এইচডিএফসি আইসিআইসি ব্যাংক এরা কি করছে যে পাবলিকদের থেকে একটা অ্যাকোমোডেশান দিচ্ছে তাদেরকে যে আমাদের অ্যাকাউন্ট ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলো তাহলে এই কিছু টাকা ক্যাশব্যাক পাবেন এই ট্রানজাকশানের জন্য কিছু একটা অফার পাবেন তো এই ধরনের অফার্স এবং ট্রানজাকশন গুলো এবং সুবিধা করে দেওয়া এই জিনিসগুলো অ্যাকোমোডেশন গুলোকে দিতে বলছে আর নেক্সট হচ্ছে ক্লিয়ারলি সিগনালস ইটস কমিটমেন্ট এবং এটা খুবই ক্লিয়ারলি পরিষ্কারভাবে একটা সিগনাল দিচ্ছে একটা কমিটমেন্ট করছে বা একটা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে রয়েছে টু গ্রোথ অবশ্যই আর বি আই এই জিনিস আর বি আই যে কথাটা অ্যাজ লং অ্যাজ নেসারি টু রিভাইভ গ্রোথ যখন বলছে তার মানে নিশ্চয়ই এটা একটা কমিটমেন্ট হয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে তারা গ্রোথের দিকে কতটা বদ্ধ পরিকর clear by explicitly saying they uh, that there is a policy space available for future action ebong ete bolche je tara by explicitly say, uh, uh, saying ebong explicit kora mane hocche bhenge bola to explicitly saying bhenge dini je ta boleche jeta policy space jeta toiri hobe er pore amra jodi accommodation dite thaki bank er through theke tahole je policy ekta space toiri hobe ekta bazar er moddhe sei policy space er moddhe ekta future action নেওয়া যাবে যেটা আমাদের আরো ভালো ভালো কিছু স্কিমস বা পলিসি আমরা প্রোভাইড করতে পারবো পাবলিককে দ্য আর বি আই হ্যাজ সিগনাল দ্যাট দেয়ার কুড বি অ্যাট লিস্ট ওয়ান মোর কাট ইন দ্য মান্থস অ্যাহেড ইন দিস রেড ইজিং সাইকেল মানে বলতে যাচ্ছে যে ওয়ান মোর কাট এই যে ওয়ান মোর কাটটা হচ্ছে একটা এডিয়ামস এই ওয়ান মোর কাটের মাধ্যমে মনে হচ্ছে একটা এক্সট্রা কিছু করা ওয়ান মোর কাট মানে হচ্ছে এক্সট্রা কিছু একটা দেওয়া তো সেটা অ্যাকোমোডেশনকে রিলেট করছে ওয়ান মোর কাট ইন দ্য মান্থস অ্যাহেড যে মাসগুলো আসছে সেই মাসগুলোতে এই যে রেট ইজিং সাইকেল যে মূল্য কমানোর যে সাইকেলটাকে তারা নেমে পড়েছে সেই সাইকেলটাতে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে ওয়ান মোর কাট মানে হচ্ছে আরও একটা কিছু জুড়তে চাইছেন কি দ্য ডিসিশন টু এক্সটেন্ড দ্য ওয়ান টাইম রিস্ট্রাকচারিং অফ এম এস এম লোনস এম এস এম ই কথা আবার বলছি যে মাইক্রো স্মল অ্যান্ড মেজর ইকোনমিক্স তো এই মেজর ইকোনমিক্সে প্রত্যেকটা মাইক্রো মানে ছোট মডারেট বা মেজার যে ইকোনমিক আছে সেখানকার তাদেরকে যে লোন দেওয়াটা হচ্ছে সেটাকে রিস্ট্রাকচার করার জন্য আবার ওয়ান টাইম রিস্ট্রাকচার মানে হচ্ছে একবারই সেটাকে রিস্ট্রাক করে দেওয়া হবে তারপরে সেটা এক সিস্টেমে চলতে থাকবে তো এইটা করার জন্য একটা ডিসিশন তারা নিয়েছে কি করেছে যখনই দেখবে এরকম কমা আছে তার মানে এই সেন্টেন্সটার পরের দিকে এই সেন্টেন্সটা বাই ফ্রেশটার ব্যাপারে কিছু বলা হবে ঠিক আছে এগুলো শেখো রাইটিং স্কিলে খুবই কাজে লাগবে লিঙ্কিং প্রাইসিং অফ লোনস টু মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস টু অ্যান এক্সটার্নাল বেঞ্চমার্ক প্রথমে যেটা বলা হয়েছে যে প্রাইসগুলো যে দিচ্ছে লোনসের জন্য যে প্রাইসগুলো আমরা একটা লোন দেবো ব্যাংক হয়ে তার পরিবর্তে তো আমরা কিছু নেবো কাস্টমারের কাছ থেকে সেই যে প্রাইসটা সেটা মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস দিকে বা যে সমস্ত মিডিয়াম টাইপের কোম্পানি আছে তাদেরকে বেশি করে দিতে বলছে বড় কোম্পানির থেকে তুলনা তাতে কি হবে মিডিয়াম এন্টারপ্রেনার্সটা তো আমার সংখ্যায় বেশি যদি বড় আর সংখ্যায় বেশি হয়ে যায় কাস্টমার সংখ্যা যদি বেশি হয়ে যায় অবশ্যই সেখানকার ইনকামটা বেড়ে যাবে তাহলে কি হবে মিডিয়াম এন্টারপ্রেনার্স টু অ্যান এক্সটার্নাল বেঞ্চমার্ক একটা এক্সটার্নাল বেঞ্চমার্ক হিসাবে রাখতে হবে যে বেঞ্চমার্ক মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে চিহ্নিত করা অ্যান্ড দ্য নট ফর পারমিটিং এক্সটেনশন অফ ডেট অফ কমেন্সমেন্ট অফ কমার্শিয়াল অপারেশনস ফর লোনস টু কমার্শিয়াল রিয়েল ইস্টেট আর অল উই ওয়েলকাম মেজার্স দ্যাট রেইজ questions of excessive forbearance but will certainly help the industry dekho ekhane ekta samoshya ashbe seta ki samoshya eta ashbe je jokhon amra kono real estate ba commercial real estate ke amra ei dhoroner low pricing korar jonno je offer gulo jodi di tale tara shobai beshi kore aste chaibe obosshoi tokhon taderke hoyto samlano mushkil hote pare kintu tar jonno ki korte hobe tar jonno bolche and nod নট মানে হচ্ছে মাথা নাড়ানো মানে হচ্ছে যখন আমরা হ্যাঁ বলি এই যে হ্যাঁ তো এইটাকে বলা হয় নট করা তো বলছে যে পারমিটিং এক্সটেনশন অফ ডেট মানে লোনটাকে ফেরত দেওয়ার জন্য যে যে ডেটটা কমেন্সমেন্ট করা হয় সেটা যেন এক্সটেন্ড করার জন্য যাতে ব্যাংক রাজি হয়ে যায় যেটা ছোট ব্যাংক হোক মাঝারি ব্যাংক হোক বড় ব্যাংক হোক সেই ব্যাংকগুলোকে তারা বলছে তোমাদের যে বড়োয়াররা তারা যদি এক্সটেনশন করতে যায় নিজেদের যিনি লোনের ফেরত দেওয়ার দিনটাকে সেটাকে এক্সটেনশন যদি করা হয় তাহলে এক্ষেত্রে কাস্টমাররা খুব ফুল হবে এবং তোমার ব্যাংকের স্কিমের প্রতি তারা খুব অ্যাট্রাক্টেড হবে 
তো এই জন্য পারমিটিং এক্সটেনশন অফ ডেট অফ কমেন্সমেন্ট অফ কমার্শিয়াল অপারেশন এবং এটা কমার্শিয়াল অপারেশনের মধ্যে যারা আছে মানে হচ্ছে এমএসএমই যারা আছে যারা হচ্ছে কমার্শিয়াল রিয়েল এস্টেট এন্ড অল ওয়েলকাম মেজার দ্যাট রেজ কোশ্চেন অফ এক্সেসিভ ফরবিয়ারেন্স ফরবিয়ারেন্স মানে হচ্ছে নিজেকে কন্ট্রোল করা যেটা আমি বললাম ফরবিয়ারেন্স মানে নিজের মধ্যে এটা কন্ট্রোল করা এবং সেটাকে কন্ট্রোলের মধ্যেও রাখতে হবে যে আমি কতটা এক্সটেন্ট অব দি ডেটটাকে আমি রাখবো তোমার টাকার ক্রেডিটটাকে করার জন্য বা লোনের ক্রেডিট করার জন্য ক্লিয়ার তাহলে এইবারে বাট উইল সার্টেনলি হেল্প দ্য ইন্ডাস্ট্রি এবং সেটা ইন্ডাস্ট্রিকে অবশ্যই হেল্প করবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ব্যাংকের সমস্ত পলিসিগুলো যদি একটা পলিসিকে অনেকজন মিলে নিতে চায় অনেক বেশি সংখ্যায় লোক নিতে চলেছে নিয়ে যাচ্ছে তাহলে সেটার একটা ফেমাসিটিও বাড়বে সেটা একটা রিনাউন্সমেন্ট হবে রিনাউন্সমেন্ট হলে সেটা আরও লোক নেবে এবং দেশের মধ্যে যদি আমরা এই ধরনের পলিসিগুলো ঘোরাতে থাকি তাহলে ব্যাংকের যে ধরনের যে স্কিমগুলো বা আরবিআই যেটা সাজেস্ট করেছে সেই সাজেশনগুলো প্রচণ্ড পরিমাণে ইন্ডাস্ট্রিকে ফুটফুল করবে প্লাস আমাদের ইকোনমিক্যাল গ্রোথকেও আমাদের অ্যাক্সেলারেট করবে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে দ্য ইনফ্লেশন প্রজেকশন এবারে যেটা রিস্কটা থেকে গেছে রিস্কের ব্যাপারটা বলে সেটা হচ্ছে মূল্য বৃদ্ধি আমাদের প্রত্যেকটা ব্যাপারে দেখো যদি আমরা কনজিউমারদের বা আমাদের কাস্টমার ধর ধরে নাও যারা লোন আমাদের কাছ থেকে নিতে আসছে সেই লোনটাকে যদি আমরা বারবার করে এইভাবে ডেট এক্সটেনশন করতে থাকি বার প্রত্যেকটা কাস্টমারের জন্য ডেট এক্সটেনশন করতে থাকি সেক্ষেত্রে একটা ইনফ্লেমেশনের ভয় থেকে যায় যেটা বর্তমানে হয়ে রয়েছে তো সেই ইনফ্লেমেশন প্রজেকশনটাকে কি করে কমানো হয় মানে সিক্স পয়েন্ট থেকে তো আমাদের কমাতে হবে জিনিসটাকে তো এখানে বলেছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট ইন দ্য কারেন্ট কোয়ার্টার অ্যান্ড ফাইভ পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট ইন দ্য ফার্স্ট হাফ অফ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ওয়ান এটা আমাদের কারেন্ট অবস্থা হয়ে আছে এবারে এইটাকে আমাদেরকে বানাতে হবে যেটা আমরা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে যেটা আমরা দেখেছি এবারে হচ্ছে দ্য রিলেট যেটা করছে রিফ্লেক্ট দ্য কারেন্ট রিয়ালিটিস এই রিয়ালিটিসটাকে যদি আমাদেরকে এইখান থেকে এই দিকে আসতে হয় তাহলে এই ইনফ্লেমেশনের প্রজেক্টের জন্য ওই স্কিমসগুলোকে আরও লোকের কাছে এবং ছোট থেকে বড় সমস্ত সেক্টরে সেটাকে রিনাউন্সমেন্টের দিকে এগোতে হবে ক্লিয়ার তারপর হচ্ছে দ্য প্রজেক্টের জিডিপি গ্রোথ অফ সিক্স পার্সেন্ট ফর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি অ্যান্ড টোয়েন্টি ওয়ান যেটা আমাদের নির্মলা সীতারামন বলেছেন সিক্স পার্সেন্ট থেকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ এটা একটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ এটা শুধুমাত্র একটা ব্যবসায়ী বা ছোট ব্যবসায়ী বা যারা ইন্ডাস্ট্রিয়ালি তাদের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ নয় এটা ব্যাংকের ক্ষেত্রেও একটা বড় চ্যালেঞ্জ এবং এই চ্যালেঞ্জটা আর বিআই এমনভাবে নিয়েছে যে ক্ষেত্রে ওই তিনটা যে মেজার পয়েন্টস এখানে বলা হয়েছে যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডে যে তিনটা মেজার পয়েন্টসের ক্ষেত্রে তোমাদেরকে আগে দেখাই যে এখানে ফার্স্ট যে এমএসএমই কে এবং অটোমোবাইল অ্যান্ড রেসিডেন্সিয়াল হাউসের ক্ষেত্রে সেভ অফ করা দুই নম্বর হচ্ছে সেকেন্ড ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পার্সেন্ট থেকে মানে সিক্স থেকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট থেকে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পার্সেন্টে যাওয়ার জন্য ওয়ান লাখ ক্রোরের ইন্ট্রোডাকশানটা দেওয়া নেক্সট হচ্ছে থার্ড যেটা আর বি যে ফাইন টিউন লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট এটাকে আরও শক্ত করা আর ব্যাংকে সাজেশান দেওয়া যে তোমরা তোমাদের কাস্টমারদের এই এক্সটেনশান ডেট এক্সটেনশানের কমেন্সমেন্টটা যেন দিতে পারো ক্লিয়ার তো এইভাবেই আমাদের টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানের জন্য সিক্স পার্সেন্ট যে জিডিপি গ্রোথের কথা বলা হয়েছে এখানে আমরা পৌঁছতে পারি যেটা অ্যাপিয়ার্স অ্যাচিভেবেল বলেছে আর বিআই তো আর বিআই এই যে পদক্ষেপটা নিয়েছে তো অ্যাজুমিং দ্যাট দ্য ন্যাসেন্ট সায়েন্স ন্যাসেন্ট মানে হচ্ছে যেটা ফিউচারে ঘটতে চলেছে বা খুবই একটা প্রত্যক্ষভাবে যেটা ফিউচারে ঘটবে বা লাভজনক হবে সায়েন্স অফ রিকোভারি সাস্টেন এই রিকোভারিটা আমরা করতে পারবো যেটা আগের বছরের ক্ষেত্রে যে রিকোভারিটা সিক্স জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন পার্সেন্টে ছিল সেই জিরো পয়েন্ট থ্রি সেভেন পার্সেন্টে রিকোভারি করার ক্ষেত্রে এই সায়েন্সগুলো আমাদের দেখা যাচ্ছে যেটা আর বিআই বলেছে আমাদের এই লাস্ট থার্স ডেটে যে আর বিআই হ্যাজ গন অন দ্য ফ্রন্ট ফুড টু বুস্ট গ্রোথ ইন দিস পলিসি আফটার দ্য কনজারভেটিভ বাজেট প্রেজেন্টেড লাস্ট উইক যেটা লাস্ট উইকে যে কনজারভেটিভ বাজেট প্রেজেন্ট করা হয়েছে সেক্ষেত্রে বুস্ট মানে গ্রোথটাকে বুস্ট করার জন্য আর বিআই এই কটা সায়েন্স আমাদেরকে দিয়েছে তিনটা সায়েন্স তোমাদেরকে বললাম ইট ইজ টু বি হোপ দ্যাট দিস স্টেপস উইল চেঞ্জ দ্য সেন্টিমেন্ট ইন দ্য ইকোনমি মানে যদি এবারে এই সিক্স পার্সেন্টটা না হয় আগের বছরে যেমন সেভেন থেকে সেভেন পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট ছিল সেটা করা হয়নি যায়নি সেটা ফাইভ পয়েন্ট ফোরে গিয়ে আটকে গেছে এবারে যদি না হয় তাহলে এটা একটা আমাদের অর্থনৈতিক শুধুমাত্র মানে ব্যবসা মানে ব্যবস্থাই নয় অর্থনৈতিক একটা সেন্টিমেন্টও সেটা ধাক্কাটা লাগবে এবং এই ধাক্কাটাকে মিনিমাইজ করার জন্য আর বিআই এই সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছে তো ক্লিয়ার আজকের আমাদের 
এডিটোরিয়াল এত দূরই ছিল তো আমরা এর পরের দিন আরো অনেক অর্থনৈতিক এবং সোশ্যাল ব্যাপার নিয়ে আসব এডিটোরিয়াল নিয়ে প্লিজ আমাদের পেজটিকে লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করো আর দেখতে থাকো আমাদের এই এডিটোরিয়াল এডিটোরিয়াল এন্ড আর যেগুলো সমস্ত ইংলিশের যে ভিডিওসগুলো সেই জিনিসগুলোকে আরো ভালোমতো করে প্রত্যক্ষভাবে করো আর হ্যাঁ ভোকাবস এর ক্ষেত্রে যেটা বলি যে সমস্ত ভোকাবস তোমরা আজকে শিখলে সেগুলোকে নিজে তৈরি করা সেন্টেন্সের মধ্যে ইউজ করতে শেখো যাতে গিয়ে এগুলো তোমাদের মাথা থেকে বেরিয়ে না যায় তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সামনে ডাব্লিউ বিসি এস আসছে লাস্ট টাইমে বলতে গেলে তোমাদেরকে এটুকুই বলতে পারি ইংলিশের জন্য ভোকাসগুলো পড়ো এবং সেগুলোকে প্র্যাকটিস সেটের মধ্যে অলওয়েজ অভ্যেস করতে থাকো তো এই হচ্ছে আমাদের আজকের এডিটোরিয়াল তো এর পরের দিন আবার আসা যাবে পরীক্ষার জন্য অনেক অনেক প্রস্তুতি নাও অল দ্য বেস্ট